హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం రెండు కొత్త అబ్జెక్టివ్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి అవి వచ్చేసి మొదటిది డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ రెండవది ప్రిసైజ్ ఈ రెండు వర్డ్స్ కూడా మన డైలీ కాన్వర్జేషన్లో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయండి మొదటిగా మనం డిస్క్రిప్టివ్ చూద్దాం దీనికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి వివరణాత్మకంగా అంటే ఏదైనా విషయాన్ని వివరంగా కూలంకుషంగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం అనమాట ఇప్పుడు మనం గమనించండి ఇప్పుడు కొంతమంది టీచర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కానీ లెసన్ చెప్తే మనకి అక్కడ క్లాస్ రూమ్లోనే అర్థమైపోతుంది అనమాట మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చదవాల్సిన పని కూడా ఉండదు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అది ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు వినే వాళ్ళని ఆకట్టుకుంటుంది వాళ్ళు ఇచ్చే వివరణ అనమాట సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఇప్పుడు అతడు చాలా బాగా అంటే లెసన్ చెప్తారు అతని టీచింగ్ బాగుంటుంది మా అందరికి విన్న వెంటనే అర్థమైపోతుంది అని ఇట్లా సార్ చాలా బాగా లెసన్ చెప్తారు అని ఇప్పుడు ఇటువంటి విషయాలు చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం అనమాట సరే ఇప్పుడు నాకు ఆ సార్ చెప్పేటువంటి ఆ విధానం నాకు నచ్చుతుంది చాలా వివరంగా చెప్తారు అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు మన దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఐ లైక్ హిజ్ డిస్క్రిప్టివ్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అంటాం ఐ లైక్ హిజ్ డిస్క్రిప్టివ్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ సో మరో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఇప్పుడు కొంతమంది రచయితలు ఉంటారు వాళ్ళు రాసే విధానం కూడా మనల్ని బుక్ అందరినీ చదివేటట్టు చేస్తుంది అనమాట అట్లా అటువంటి క్యూరియాసిటీ అనేది కలుగజేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలా చెప్పొచ్చు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ రైటర్స్ మెనీ పీపుల్ లైక్ హిస్ డిస్క్రిప్టివ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ సరే అండి ఇక ఇప్పుడు మనం రెండో వర్డ్ చూద్దాం అదేంటంటే ప్రిసైజ్ ప్రిసైజ్ అంటే దీనికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి ఖచ్చితమైన ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకో మీనింగ్ స్పష్టంగా అని కూడా తీసుకుంటారు అండ్ దీనికి వచ్చేసి మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఇప్పుడు టైలర్ బట్టలు కొట్టే ముందు ఏం చేస్తారు మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఆ మెజర్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు లేదంటే అవి బట్టలు అనేవి ఎగుడు దిగుడు అయిపోతే అవి చూడడానికి మంచిగా ఉండవు అనమాట సో ఇక్కడ ఇలాంటి సందర్భాలు ఏం చెప్తారు నువ్వు ఆ క్లాత్ కట్ చేసే ముందే కొలతలు సరిగా తీసుకో అని చెప్పేసి చెప్తారు కదా సో ఆ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు చెప్పడానికి మనం ఇంగ్లీష్లో టేక్ ద ప్రిసైజ్ మెజర్మెంట్స్ బిఫోర్ యూ కట్ ద క్లాత్ టేక్ ద ప్రిసైజ్ మెజర్మెంట్స్ బిఫోర్ యూ కట్ ద క్లాత్ ఇప్పుడు మరో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఎగ్జామ్ సెంటర్కి నేను ఉండాల్సిన టైం పది గంటలు ఇప్పుడు మీరు అది చెప్పాలి అని అంటే ద ప్రిసైజ్ టైమ్ దట్ ఐ నీడ్ టు రీచ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఈజ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇలా ఈ విధంగా చెప్తాను అనమాట సో ఇదండి చూసారు కదా ఆ వీడియో మీరు ఇప్పుడు ఈ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అనే మీరు మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేయండి వీటితో వీలైన సెంటెన్స్ మీరు క్రియేట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు డైలీ మాట్లాడడం మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్పు వస్తుంది అండ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో and share it we'll meet you in the next video till then bye